மொழி இணைவதில் மகிழ்ச்சி தமிழினி என்னான் தொடர்ந்து மாநாட்டின் நான்காவது அமர்வு இன்றைக்கான இறுதி அமர்வும் இதுவே இதனை நமக்கு படைக்க விருப்பவர் நித்யா துரைசாமி அவர்கள் இவர் கனியம் அறக்கட்டளை நிறுவனர் ஓர் எழுத்தாளர் பதினோரு இலவச நுட்பம் சார்ந்த மின்னூல்களை வெளியிட்டுள்ளார் கற்கும் கருவிகள் துறையில் இவர் பணிபுரிகிறார் இன்று நமக்காக கற்கும் கருவிகள் ஓர் அறிமுகம் அறிமுகம் எனும் தலைப்பினை வழங்குவார் படைப்பினை குறித்து ஏதாவது கேள்விகளும் ஐயங்களும் இருந்தால் நீங்கள் வலையொழியிலேயே கேட்கலாம் தொடர்ந்து நேரத்தை தாழ்த்தாமல் படைப்பினை வழங்க நித்யா துரைசாமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் ஆரம்பிச்சுட்டுமா என்னென்ன <laughs> 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 So, complete syllabus. That's why I'm going to talk about a little bit of an example. First, what is machine learning? If we can do a machine, we can do a machine. That's why we can do a machine. That's automation. We can do a machine. We can do a machine. We can do a machine. We can do a car. We can do an adaptivity. We can do a changing environment. We can do a change in the changing environment. We can do a change in the changing environment. We can do a machine. We can do a machine. நீங்கள் வந்து மெஷினுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரைனிங் தான் கொடுக்கணும் ஒரு டேட்டாவை வந்து எப்படி ட்ரைனிங் தர்றது என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா பிபிடி சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிபிடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அண்ட் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்னு ரெண்டு இருக்கு நமக்கு வந்து முதல்ல நீங்கள் எடுத்தோன்னே மெஷின் லேர்னிங் உடனே ஒரு ஒரு படத்தை கொடுத்துட்டு அது நாயா போனியா கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு லெவல் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங் கீழே வரும் எடுத்தோடனே அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்க முடியாது முதல்ல வந்து இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு கொடுத்துட்டு அது பிரகாரம் ட்ரெயின் பண்ணுறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்த லெவல் தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அந்த நாயா புனியா கிளாஸிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அடுத்த லெவல் முதல்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ் வச்சு எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து எடுத்த இப்போ பீஸா ப்ரைஸ் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பீஸாவோட சைஸை வச்சு அதோட விலையை ப்ரெடிக் பண்ணோன்னா ஒரு கடை முதலாளியாக இருக்காங்க வந்து ஈஸியாக ப்ரெடிக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் தேவைப்படுறாங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்து ஒரு மிஷினு கற்றுக் கொடுக்குறது பேசிக்காக ஒரு விலங்குகள்லாம் எப்படி கற்றுக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு கோட்பாடு ஆராயிறாங்க பெய்ட்ஸ் ஷைனஸ் பீஜியன் சூப்பர்ஸ்டிஷியன் எலி வந்து எப்படி கற்றுக்குது ஆறாம் அறை விழா அஞ்சறிவு இருக்கிற ஒரு விலங்கு எப்படி கற்றுக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு உணவை எடுத்து கொஞ்சோண்டு சாம்பிளிங் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அது வந்து சாம்பிளிங் ஸோ சாம்பிளிங்கிற மெத்தடை மிஷின் லேர்னிங்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய டேட்டா இருக்குன்னா சாம்பிளுக்கு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் டேட்டா எடுக்கிறது ஸோ அதை வச்சு முதல்ல அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சாம்பிளிங் பார்த்துட்டு அது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதுக்கு எதுவும் உடம்புக்கு அஃபெக்ட் ஆகிற அப்படின்னா மிச்ச இருக்கிற டேட்டாவை ஃபுல்லாக பார்க்கலாமான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அந்த மாதிரி சாம்பிளிங் செவன்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டெஸ்ட் ட்ரைனிங் டெஸ்டிங்னு பிரிக்கிறது அது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெடிக் பண்ணுறது இதை சாப்பிட்லாமா வேணாமா அது வந்து ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இந்த என்ன தான் நம்ம மிஷினை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணாலுமே வந்து ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிற ஒருத்தர் தேவைப்படுவார் ஒரு மிஷின் ஒரு முடிவு எடுத்து கொடுக்குதுன்னா இந்த முடிவை நம்ம நம்பலாமா வேணாமாங்கிறது டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டோட வேலை அதே மாதிரி ட்ரைனிங்க்கு டேட்டா கொடுக்குறதும் அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டோட வேலை எவ்வளோ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் வந்து அசியூர் அந்த மாதிரி க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ஃபீச்சரை வச்சு ஒரு விஷயத்த ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் ஒரு பீஸாவோட சைஸை வச்சு அதோட விலையை ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் அதுக்கு முதல்ல ஆயிரக்கணக்கான பீசாஸோட விலை சைஸும் அதோட ப்ரைஸும் கொடுத்து ப்ரெடிக் பண்ணுறது சிம்பிள் இனியர் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்போ இந்த புள்ளி ஒரு அஞ்சே அஞ்சு டேட்டா மட்டும் நம்ம கொடுக்குறோன்னா ரியல் டைம்ல ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வரும் இப்போ இந்த புள்ளி வந்து ஒரு அஞ்சு டேட்டா மட்டும் தான் குறிக்குது இந்த மாதிரி கிராஃபாக வரைஞ்சு பார்க்கும்போது அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி சென்ட்ராக வந்து 
ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்குது இதுக்கு பேர் தான் சிம்பிள் லீனியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த கோடு தான் வந்து இந்த அல்வர்தம் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் அதை வச்சு அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா வச்சு இந்த கோடை வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு மேலே ஃபியூச்சரில் எதனா ஒரு புதுசாக ஃபீஸை கொடுத்தாங்கன்னா அதோட சைஸை வச்சு ப்ரைஸை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுலாம் இந்த கோடு தான் இதுதான் சிம்பிள் லீனியர் அப்புறம் ரெண்டாவதாக வர சாப்டர் வந்து மல்டிபிள் லீனியர் எக்ரெஷன் மல்டிபிள் லீனியர் தான் நம்ம ரியல் டைமில் எப்பவுமே வரும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ அதே பீஸா பிரைஸ்னா பீஸாவோட சைஸ் அதோட விட்டம் அதோட அதோட அதுக்கு மேலே இருக்க டாப்பிங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் விஷயத்தை படிக்க பண்ணுவோம் நம்ம ரியல் டைம்ல அப்படிதான் நமக்கு டேட்டா வரும் எந்த டொமைன்ல வேலை பார்க்கணுமோ அங்க வந்து ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஒரு ஐம்பதாயிரம் டேட்டா பிளஸ் நானூத்தம்பது ஃபீச்சர் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு நீங்க ப்ரெடிக் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அதுதான் வந்து மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இந்த கோடு இந்த மாதிரி லீனியர்ல இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு இந்த வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்டா போட்டு பார்த்துட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ல அடக்க முடியுதா பார்க்கணும் அடக்க முடிஞ்சதுன்னா லீனியர் ரெக்ரெஷன் போகலாம் அப்படி இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன்ல அணுகலனா பாலினாமியல் இந்த கோடு அப்படி பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன்னா இந்த கோடு நேராக இருக்காது கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி உருவாக்குறதுக்கு பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிற அல்கோரதம்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம டேட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம எந்த அல்கோரதம்ங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து சூப்பர்வைஸ்டு சூப்பர்வைஸ்டுங்கிறது என்ன இன்புட்டும் கொடுத்துருவாங்க அவுட் புட்டும் கொடுத்துருவாங்க இந்த சைஸ் உள்ள பீஸாக்கு இந்த விலை அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் சூப்பர்வைஸ்டு அன்சூப்பர்வைஸ்டுனா வெறும் இன்புட் மட்டும்தான் இருக்கும் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒய் வந்து நீயே கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் இல்லை இப்போ ஒரு கடையில் வந்து எவ்வளோ பொருள் வியாபாரம் ஆகுது அந்த விலையை மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க அந்த அது எந்தெந்த டைப் ஆஃப் பொருள்லாம் வியாபாரம் ஆகுது இப்போ வந்து நல்ல ஒரு ஆயில் நல்லா வியாபாரம் ஆச்சுன்னா அது ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வியாபாரம் ஆகலாம் ஹேர் ஆயில் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து கிளஸ்டரிங் கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங்வாங்க அதெல்லாம் அன்சூப்பர்வைஸ்டு கீழே வரும் சூப்பர்வைஸ்டில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் லீனியர் பார்த்துட்டோம் இப்போ மல்டிபிள் லீனியர் பார்த்துட்டோம் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கிரேடியன்ட் டெசன்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க மிஷின் லேர்னிங்னு போனீங்கன்னா அது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஒரு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு விலையை ப்ரெடிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்போது அது எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஒரு ட்ரைனிங்க்கு வந்து ஒரு நூறு டேட்டா கொடுக்குறாங்க நம்ம எழுபது டேட்டா வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு மிச்சம் முப்பது டேட்டாவை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த முப்பது டேட்டாவுக்கான அவுட் புட்டும் நமக்கு தெரியும் அஞ்சு சென்டிமீட்ரு பீஸாவோட விலை வந்து எழுபது ரூபா அப்படின்னா இந்த மிஷின் அல்கோரதம் வந்து எழுபது ரூபா கொடுக்குதான் நம்ம பார்ப்போம் பார்க்கும்போது அது எழுபது ரூபா கொடுக்கக்கூடாது கரெக்டாக அறுபத்தி ஏழு ரூபா இல்லை எழுபத்தி மூணு ரூபா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நியரஸ்ட்டாக தான் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து அந்த அது எந்த அளவு நியரஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கறது கால்குலேட் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அது அந்த அளவு இருந்தால் தான் கரெக்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்டு எழுதுறீங்கன்னா அது அப்படியே எக்ஸாக்டாக என்ன படிச்சுங்களோ அதை எழுதுனீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல ஓவர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்களா கொஞ்சம் வார்த்தையை சேர்த்து புரிஞ்சு எழுதுவீங்கல்ல அதுதான் வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் டேஜ் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சதுக்கும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்தாலுமே அதுதான் கரெக்ட் அந்த வித்தியாசம் தான் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்குன்னு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த கொஞ்சம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கு அதை குறைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிரேடியன் டெசன்ட் எக்ஸாக்டாக ஆச்சுன்னா ஓவர் ஃபிட்டிங் அந்த கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அந்த கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸையும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு கிரேடியன் டெசன்ட் அந்த கிரேடியன் டெசன்ட் எப்படி குறைக்கும்னா இப்போ நம்ம எழுதும்போது நம்மளோட கொஞ்சம் சொந்த கதையெல்லாம் சேர்த்து எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி மிஷின் கற்றுக்கும் போது அது அந்த டேட்டா கூட சேர்த்து கொஞ்சம் சொந்தமாக ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸை வச்சு கற்றுக்கும் அதுதான் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங்கில் இப்போ எக்ஸ் வந்து இன்புட் ஒய் வந்து அவுட் புட் மிஷின் கணிக்கும் போது எக்ஸ் எக்ஸாக தான் இருக்கும் ஒய்யை வந்து எப்படி கணிக்கும்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா எக்ஸ் அந்த ஆல்ஃபா பீட்டாலாம் அதோட கற்பனை கற்பனைனா மிஷின் கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கலந்து எழுதுவோம்ல ஒரு நோட்ஸ் எழுதும்போது அந்த மாதிரி அந்த ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது பேராமீட்டர்ஸ் அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நம்ம இன்புட் டேட்டாவில் இருக்க வேரியன்ஸை வச்சு தான் அந்த
ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கணும் ரொம்ப கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ஃபிட்டிங் அல்கோரதம் யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா செவன்டி பர்சன்ட் தான் அந்த அல்கோரதம் ஸ்கோர் கொடுத்துச்சுன்னா அதையும் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட் அந்த மாதிரி வர அளவுக்கு அந்த எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுவோம் அந்த மெத்தட் தான் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் மினிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேலையை தான் கிரேடியன் டெசன்ட் வந்து பண்ணும் கிரேடியன் டெசன் வந்து எங்கேயாச்சும் பாத்தீங்கன்னாலே இமேஜ் வந்து ஒரு பெரிய வளையம் காமிப்பாங்க அந்த வளையத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறங்கி வந்து குளோபல் ஆப்டிமம் அலையிற மாதிரி காமிப்பாங்க அது என்னன்னா அந்த வளையத்துல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்து எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையத்துக்கு பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ட்யூன் பண்ணிட்டே வருவாங்க அதுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு சாய்வு போடு மாதிரி கண்டுபிடிச்சு அது வந்து அல்கோரதமே நீங்க வந்து இது பண்ற மாதிரி வரும் விளக்க செய்முறை மாதிரி செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் அந்த டெல்டா பி டெல்டா டி தீட்டா அந்த மாதிரி டெரிவேட்டிவ்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த கிரேடியன் டெசன் அந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி லேர்னிங் ரேட் பிரகாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறக்கி கடைசியில குளோபல் ஆப்டிமம் ஓரளவுக்கு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் வந்து கிரேடியன் டெசன் ஸோ கிரேடியன் டெசன் போது இந்த குளோபல் ஆப்டிமம் வார்த்தை ஆஹ் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வளையத்தை பார்த்தோன்னே பயந்துக்கூடாது ஒண்ணும் இல்லை அந்த டிஃபரன்ஸோட சராசரி அந்த சராசரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி வரது தான் அந்த மாதிரி சின்ன வளையமா குறைஞ்சி வர மாதிரி காமிப்பாங்க ஆஹ் அது அதுதான் வந்துட்டு குளோபல் ஆப்டிமம் லோக்கல் ஆப்டிமம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க லோக்கல் ஆப்டிமம்னா பேட்ச் பேட்சா பிரிஞ்சிடும் ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் வந்து ஒரு ஆப்டிமம் இருக்கும் குளோபல் ஆப்டிமம் தான் இந்த லீனியர் ரெக்ரேஷன்ல வரும் ஸோ இப்ப ரெண்டு அல்காரதம் வந்து புரிஞ்சிருச்சு பாண்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எதுக்குன்னா பாண்டாஸ் வந்து நீங்க படிச்சுக்கணும் மிஷின் லேர்னிங் போது பைத்தான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் பாண்டாஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டேட்டா வந்து எந்த மாதிரி டேட்டா வேணா இருக்கலாம் சிஎஸ்பி டிஎக்ஸ்டி செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஜேஸ்டான் ஃபைல்ஸ் எந்த மாதிரி டேட்டா வந்தாலுமே ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து டேட்டா எப்படி ப்ராசஸ் பண்றதுன்னு நீங்க அதுக்குள்ள போய் ஆராய்ச்சி அவசியம் தேவையில்லை எல்லாத்தையுமே ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமா மாத்திட்டீங்கன்னா வெறும் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் எந்த மாதிரி டேட்டா வந்தாலும் நீங்க அதுக்கு வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா ஃப்ரேமா மாத்துறதுக்கு தான் இந்த பாண்டாஸ் ஏகப்பட்ட டேட்டா முதல்ல உள்ள வருதுன்னா அந்த டேட்டால ஒரு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு ஐம்பதாயிரம் காலம்ஸ் ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டு ஒரு நாற்பது ஐம்பது காலம்ஸ் இருக்குன்னா அது நிறைய காலம்ஸ்ல நல் வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த நல் வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி தூக்குறது பிளஸ் சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம இப்ப ப்ரெடிக் பண்றோம்னா அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர் ஒருத்தரோட வெயிட்டை நம்ம ப்ரெடிக் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த வெயிட்டை ப்ரெடிக் பண்றதுக்கு அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடுங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் அவர் ஒர்க் அவுட் பண்ற நேரங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் அப்புறம் வந்து அவர் நிறைய வெயிட் ரிடக்ஷன் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அது ஒரு கொஞ்சம் சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர் அதெல்லாம் வந்து கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்க்கலாம் அது எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் போடிங்கல இப்போதைக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்றோம்னு பாத்துக்கலாம் அந்த கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்துட்டு அது பிரகாரம் சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தூக்குறது தான் டேட்டா ஃப்ரீ ப்ராசஸிங் அதெல்லாம் வந்து பாண்டாஸ் மூலமா நீங்க பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு மாடல் ஃபைல் கிரியேஷன் பண்றோம் எல்லாமே ரெடின்னு ஒண்ணே ஒரு ஒரு லீனியர் ரெக்ரேஷன் மாடல் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு பிக்கிள் ஃபைல் சொல்லுவாங்க ஜாப் லீப் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகும் ஒரு பிக்கல் ஃபைலாக கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாடல் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து நீங்க எந்த டொமைன்ல வேலை பாக்குறீங்களோ அந்த டொமைன்ல வந்து ஃபியூச்சர்ல எதனா டேட்டா வந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ரெடிக் பண்ணணும் அதை வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணிடுவோம் அந்த மாடல் ஃபைல் அதை ப்ரெடிக் பண்றதா வந்து ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அது எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணும் அந்த டாட் பிகேஎல் ஃபைல லோட் பண்ணி ப்ரெடிக் பண்றது அப்ப நான் வந்து ஒரு மாடல் ஃபைல் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து வந்து யூஐ டீம் கிட்ட நான் அதை கொடுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு போர்ட்ல நீ ப்ரெடிக் பண்ற விஷயத்த வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்ப வந்து நான் இந்த டெவ்ஆப்ஸ் விஷயம் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டேன் கிளாஸ் கேபிஐ மூலமா ஒரு போர்ட்ல போயிட்டு நான் ப்ரெடிக் பண்ற விஷயத்த அங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும் அங்க டிஸ்பிளே பண்ணும்போது அந்த டாக்கர் ஜென்கின்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்ல யூஐ டெவலப்பர்ஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் பட் கிளாஸ் கேபிங்கிறது நீங்க ப்ரெடிக் பண்ற விஷயத்த ஒரு போர்ட்ல டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபீச்சர்
இப்ப வந்து ஒரு வீட்டோட விலையை கணிக்கிறதுக்கு ஆஹ் ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் ஒரு வீடு இருக்கு வீட்டோட விலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு லட்சத்துல இருந்து பத்து லட்சம் இருக்கிற வீடு வந்து ஒரு பத்து சாம்பிள் கொடுத்துட்டு மிச்சம் பத்து லட்சத்துல இருந்து ஆஹ் இருபது லட்சம் இருக்க வீடு வந்து ஒரு மிச்சம் இருக்க எல்லா எல்லா சாம்பிளுமே அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அப்ப அந்த கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு விலை கொடுக்குறாங்களா சம்மந்தம் இல்லாம அதெல்லாம் வந்து அவுட் லயர்ஸ் அதை பார்க்கறதுக்கு பாக்ஸ் பாக்ஸ் பிளாட்டு வயலின் பிளாட்டு அதெல்லாம் நம்ம போடலாம் அந்த மாதிரி அவுட்லயர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு வந்து இசட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க இசட் ஸ்கோர் கண்டுபிடிச்சி அதுல இருந்து மீனார் மீடியன் எடுத்து ரிமூவ் பண்றது அதுவுமே வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் அதை பாத்தீங்கன்னா நீங்க மற்ற எவ்வளவு பெரிய ரெக்கார்ட் கொடுத்தாலும் அதுல இருக்க அவுட்லயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த சாப்டர் அவுட்லயர்ஸ் ரிமூவல் அடுத்து வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாவை வந்து சரியில்லை அப்படி சரியில்லைனாலோ இல்லை அதுல ஏதாச்சும் உண்மையிலே ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு அப்படின்னாலோ அதெல்லாம் நீங்க சார்ட்டா போட்டு காமிச்சாதான் மற்றவங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த டேட்டா அனாலிசிஸ்க்கு யூனி வேரியேட் ஒரே ஒரு வேரியபிள் எடுத்து அதில் இருக்க டேட்டா எப்படி இருக்கு பை வேரியேட் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் இந்த லோக்கல் ஃபீச்சரோட சேர்ந்து அந்த டார்கெட் வந்து எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது பை வேரியேட் மல்டி வேரியட்லாம் இந்த கிளஸ்டரிங்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸை வச்சு எதனா ட்ரெண்ட் இருக்கா ஓவராலாக ஏதாச்சும் ட்ரெண்ட் வருதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மல்டி வேரியட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேட்ரி டேட்டா அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் கீழே வரும் பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் நான் சொன்ன மாதிரி லீனியர் ரெக்ரெஷனில் டேட்டாஸ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டால் எல்லா டேட்டாவும் கவர் ஆயிடுச்சுன்னா அது லீனியர் ரெக்ரெஷன் அப்படி இல்லைன்னா கோடை கொஞ்சம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு வளையறதுக்கு என்ன பண்ணும் அதோட ஹையர் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் ஃபோர்த் ஆர்டர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னா அதான் பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன்னா இதை வந்து நீங்கள் என்ன தான் ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிங்கனாலும் அந்த மேலே இருக்க மூணு புள்ளியும் கீழே இருக்க மூணு புள்ளியும் வந்து கொண்டு போய் இடிக்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் பத்தாது அப்போ செகண்ட் ஆர்டர் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த மாதிரி வளைஞ்சு வரும் இது அண்டர் ஃபிட்டிங்னு சொல்லுவாங்க எந்த டேட்டாவோடையும் பொருந்தலை இது வந்து தேர்ட் ஆர்டர் ஃபோர்த் ஆர்டர் ஃபிஃப்த் ஆர்டர் ஃபிஃப்த் அந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டர் போக போக இது வந்து எல்லா டேட்டா மேடையும் புரிஞ்சிருச்சு அது ஆனால் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஓவர் ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் இருக்கிற டயக்ராம் அண்டர் ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் இந்த அண்டர் ஃபிட்டிங் ஓவர் ஃபிட்டிங் தான் வந்து பயாஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சாப்டராக கொடுப்பாங்க பயாஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னா இது வந்து வேரியன்ஸ் இருக்கிறதே ஒரு அஞ்சு டேட்டா அஞ்சு டேட்டாவுக்கு நீங்கள் ஹையர் ஆர்டர் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு மேலேயும் புரிஞ்சிடும் இப்போ டேட்டா கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வர்றது தான் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் தீர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டேட்டாவை நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபீச்சர்ஸை குறைக்கணும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் டேட்டா டேட்டானா என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்சிஎஸ்வி ஃபைல்ல ஆயிரம் ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டு ஐம்பது ஃபீச்சர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் தப்பு ஃபீச்சர் கம்மியா இருக்கிறதும் தப்பு அதே மாதிரி ஐம்பது ஃபீச்சருக்கு நாலே நாலு ரெக்கார்டு கொடுத்தாங்கன்னா டேட்டா கம்மியா இருக்கும் அதுவும் தப்பு ஸோ கரெக்டா உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்புட் டேட்டா வந்து எந்த அளவு விகிதத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா அதுதான் வந்து பயோஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் இதுக்கு யூஸ் பண்றதா ரெகுலரைசேஷன் டெக்னிக் எல்லாம் ஸோ எல் ஒன் லெவல் ஒன் ரெகுலரைசேஷன் லெவல் டூ ரெகுலரைசேஷன் அதெல்லாம் தான் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்ரெஷன் லஸ்ஸோ ரெக்ரெஷன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சிம்பிள் இனியர் மல்டிபிள் இனியர்ல இந்த பயாஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா உன்னே ரெகுலரைஸ் பண்ணி அடுத்த லெவல் நீங்க லஸ்ஸோ ரெக்ரெஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இல்ல ரிட்ஜ் ரெக்ரெஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்வாங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்காக பாலினாமியல் வந்து என்ன அல்கோரம் இது இப்போ மூணு அல்கோரம் கவர் பண்ணியாச்சு இதான் சொல்லியிருக்கேன் பயாஸ் வேரியன்ஸ் ட்ரேட் ஆஃப் அண்டர் ஃபிட்டிங் ஓவர் ஃபிட்டிங் அதுக்கு தான் ரெகுலரைசேஷன் அடுத்தது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல சூப்பர்வைஸ் அண்ட் சூப்பர்வைஸ் ஒன்று ரெக்ரெஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் ரெண்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு இன்டர்வியூ கொஷினாக வரும் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் தான் என்னன்னே நம்ம ரெக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லக்கூடாது இது வந்து ஆக்சுவலாக கிளாசிஃபிகேஷன் பேர் தான் இதுக்கு ரெக்ரெஷன் ஆனால் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடிக் பண்ணும் இப்போ நாளைக்கு மழை பேயுமா பெய்யாதா ஜீரோ ஆர் ஒன் இது வந்து ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷமாக பெஞ்ச மழையோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் மேக மூட்டமாக இருக்குது இல்லை அந்த
இப்ப லாஜிஸ்டிக்லாம் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது ஜீரோங்கிறத ஒன்னு ப்ரெடிக் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் டிஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லவே முடியாது தப்புனா தப்பு அதுக்கு அதனால காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டினு சொல்லுவாங்க லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆனா காஸ்ட் பதிலா வேற ஏதாச்சும் ஒன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப நாளைக்கு மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற இடத்துல எத்தனை ரெக்கார்டு வந்து தப்பா ப்ரெடிக் பண்ணிருக்கு பேயாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதான் வந்து ப்ரெசிஷன் ரீகால் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரெசிஷன் அப்படின்னா இப்ப பைனரி கிளாசிபிகேஷன் ஜீரோ செவன் ஒன் ஒன்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் ஜீரோங்கிறது நெகட்டிவ்னா எத்தனை முறை தப்பா பாசிட்டிவ்னு ப்ரெடிக் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ப்ரெடிக்ஷன் இப்ப ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுச்சுன்னா அது கரெக்ட் பட் ஜீரோ வந்து ஒன்னுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுச்சுன்னா ஒன்னுங்கிறது தப்பான ப்ரெடிக்ஷன் அதுதான் வந்து அது எத்தனை இருக்குங்கிறது தான் ப்ரெசிஷன் ரீகால் அப்படின்னா எத்தனை முறை தப்பா ரைட் வந்து தப்பா ஜீரோவா ப்ரெடிக் பண்ணிருக்கு அது ரீகால் இந்த மாதிரி ஒன்னு ஜீரோனோ ஜீரோ ஒன்னுனோ ஒன்னு ஒன்னுனோ ஜீரோ ஜீரோ அது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் அதனால அது கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் எத்தனை அதுவும் நான் வந்து ப்ரோக்ராம் மூலமா பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும் இப்ப ஜஸ்ட் நான் வாயால மட்டும் சொல்றேன் இத மாதிரி கரெக்டான கரெக்டானதை கரெக்டானது ப்ரெடிக் பண்றது எத்தனை பாசிட்டிவா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவா நெகட்டிவ் பட் இந்த மாதிரி மாத்து ப்ரெடிக் பண்றது கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல நாலு செட் வரும் ப்ரெசிஷன் வந்து எத்தனை தப்பா வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெடிக் பண்ணிருக்கு ரீகால் வந்து அடுத்தது ப்ரெசிஷன் ரீகால் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்னா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனுக்கு கீழே தான் வரும் அதுவும் கவர் ஆயிடுச்சு ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் இப்படின்னா இப்போ ஒருத்த ஒரு ஒரு கட்டியோட அளவு வச்சு அவருக்கு கேன்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய டேட்டா கொடுக்குறாங்க ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைல் ஃபுல்லா அந்த சிஎஸ்பி ஃபைல் ஃபுல்லா என்னதான் உங்களுக்கு டேட்டா கொடுத்தாலுமே ஆஹ் ஒரு கட்டி வந்து கேன்சர் கட்டி இல்லைங்கிற ப்ரெடிக் பண்றதுக்கான டேட்டா தான் வந்து நிறைய இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் வந்து பாசிபிள் அதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து நிறைய கொடுத்து இதெல்லாம் கேன்சர் கட்டி இல்ல 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 நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வைப்போம் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருந்தா கேன்சர் கட்டி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரெக்கார்டு இருக்குன்னா ஒரு நூறு ரெக்கார்டு தான் வந்து அதுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்றுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மி சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறோம் பட் கேன்சர் இல்லை ஜீரோக்கும் நிறைய சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸஸால் வர ப்ராப்ளம்னா ஸ்கியூடு கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்கியூடு கிளாஸஸ்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டெசிஷனுக்கான ரெக்கார்ட் தரவுகள் பயிற்சி தரவுகள் மட்டும் நிறைய இருக்கும் மற்ற ரெக்கார்டு ஒரு இன்னொரு கிளாஸ்க்கான ரெக்கார்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து டெசிஷன் பவுண்ட்ரியை வந்து நம்ம கரெக்டாக அமைக்கணும் ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகார்ட் நிறைய நிறைய ரெக்கார்டு சாம்பிள் பண்ணியிருக்கும் போது உண்மையில் ஒருத்தர் கேன்சர் இருந்தால் கூட டெசிஷன் பவுண்ட்ரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் அந்த கட்டியோட சைஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்லு அப்படி இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது தான் டெசிஷன் பவுண்ட்ரி ஆனால் அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணது வந்து நிறைய இல்லை இல்லைன்னு ப்ரெடிக் பண்ணதால் அது என்ன பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுச்சுன்னா அப்போ உண்மையிலே ஒருத்தர் கேன்சர் கட்டி இருக்குன்னா இல்லை நினச்சி மெத்தனமாக இருந்துட்டாருன்னா அவருக்கு அது கஷ்டம் இல்லை ஸோ அப்போ டெசிஷன் பவுண்ட்ரியை கரெக்டாக நீங்கள் வைக்கணும் அதே மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சுன்னா மெத்தனமாக இருந்துருப்பார் அதே மாதிரி இல்லாத ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு அது ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடாது அந்த மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு இல்லாத ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு ப்ரெடிக் பண்ணிச்சுன்னா தேவை இல்லாமல் பெயின்ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வந்து எடுக்க வேண்டி வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ரெண்டு அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டெசிஷன் பவுண்ட்ரினா அது கீழே வச்சாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதுக்கு மேலே வச்சாலும் ஒரு பிரச்சனை ப்ளஸ் அந்த ஸ்கியூடு கிளாஸஸ்ஸாக நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும் அந்த பயிற்சி தரவுகள் வந்து சமமான அளவில் இருந்தால் தான் அந்த அல்காரதம் வந்து ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கும் இதெல்லாம் வந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது வரும் இப்போ வெக்டரைசேஷன் ஏன் இங்கே வருது அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 மெயில் வந்து ஸ்பேமா இல்லை ஹேம் கரெக்டான மெயிலா இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு மெயில்ஸில் இருக்கிற இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா வெறும் நம்பர்ஸாக கொடுப்போம் கட்டியோட அளவு சைஸ் வீட்டோட வேலை வீட்டோட ஃபீச்சரு இது எல்லாமே நம்பர்ஸ் இப்போ டெக்ஸ்ட் கொடுத்தா என்ன வருது ஒரு இமெயிலில் இருக்க டெக்ஸ்ட்லாம் இருக்குன்னு நிறைய வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு அந்த வார்த்தைகளெல்லாம் கொடுத்து ஜீரோ சன் ஒன்ஸா மாற்றி லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனுக்கு நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணோம் அது ஸ்பேமா ஹேமா ஜீரோ ஆர் ஒன் அதை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு இன்புட்
இதனால வர பிரச்சனை தான் இப்போ என்எல்டிக்கேன்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அது ஏன் வந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனையால வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரைஸ் பண்ணும்போது ஒரு வரியில மொத வரியில அஞ்சு வார்த்தை தான் இருக்குன்னாலும் இல்லாத இருபத்தஞ்சு யூனிக் வார்த்தைக்காக எல்லா இடத்துலயும் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு போறதால ஸ்பர்ஸ் வெக்டர் ப்ராப்ளம் நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் கம்மி பண்ணும் ஃபீச்சர் ரிடக்ஷனுக்காக தான் இதை வந்து ஸ்பர்ஸ் வெக்டர் ஹக்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை களையறதுக்காக தான் வந்து என்எல்டிகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது மூலமா ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாம் அது விட்டுரும் இஸ் வாஷ் இங்கிலீஷ் வார்த்தைனா வர்பல் அந்த மாதிரி எல்லாம் இஸ் வாஷ் வெரி வெல் ஆஃப் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தை எல்லாம் அதை விட்டுட்டு முக்கியமான வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்து ஃபீச்சர்ஸா வச்சுக்கோம் இஸ் வேர்ட் இக்குவல் டு இங்கிலீஷ்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா முக்கியமா அதனால ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரிடெக்ட் ஆகும் லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இருந்தா என்ன பிரச்சனை வரும் நம்ம சொல்லி பார்த்தோம் ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆயிடும் அந்த ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷனுக்காக வந்தது தான் என்எல்டிகே லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன்ல அதே மாதிரி ஸ்டெம்மிங் அண்ட் லெமடைசர் இப்ப இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாம் விட்டுருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது ஸ்டெம்னா என்ன ஒரே வார்த்தை இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாம் விட்டுருது ஆனா பிளேயிங் பிளேடு பிளே அந்த மூணு வார்த்தையும் தனித்தனியா ஒண்ணு 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 போட்டு வச்சுக்கோ மூணுமே ஒரே வார்த்தை தான் சோ ஆனா அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணு 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 ஒன்னு பார்த்தா மறுபடியும் வந்து ஃபீச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போகுது அதை கலையறதுக்காக தான் வந்து ஸ்டெம்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிளேனாலும் பிளேடுனாலும் பிளேயிங்னாலும் அதோட ரூட் வேர்டு மட்டும் எடுத்து ஒரே ஒரு முறை சேமிச்சு வச்சுக்கோம் அதுதான் ஸ்டெம்மிங் இப்ப இதனால என்ன பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இப்ப கேதரிங்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா கேதரிங் அது வர்பாவும் வரும் நவுனாவும் வரும் அதனால அது ரெண்டு ஒரே வார்த்தை நினைச்சு ஸ்டெம்மிங் போட்டு வச்சுக்கோம் அப்ப லெமடைசேஷன் லெமடைசேஷன் அது நவுனா தான் அதை தனி வார்த்தையா சேமிச்சு வை வர்பா இருந்தா அதை தனி வார்த்தையா சேமிச்சு வை ஸோ இப்போ லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன்ல ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸா போக போடும்போது வர ஸ்பர்ஸ் வெக்டர் ப்ராப்ளத்தை களையறதுக்காக வந்தது என்எல்டிகே அதை வந்து இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்ப என்எல்டிகே பத்தி சொல்லி கொடுப்பாங்க அடுத்தது வந்து என்எல்டிகேங்கிறது நான் இப்போ சும்மா ஒரு சொல்றேன் மிஷின் அணி போனீங்கன்னா என்எல்டிகேக்குன்னு ஒரு பெரிய சாப்டரே இருக்கும் அஞ்சு செக்ஷன்ஸ் வச்சு நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அடுத்தது மல்டி கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷன் இதுவுமே வந்து இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள்ல நீங்க பிரிக்கணும்னா மல்டி கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷன் போகலாம் அந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ஷன்ல சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஜீரோ இல்லை ஒன்று இந்த ரெண்டாம் மட்டும் தான் ப்ரடிக் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கிராஃப் ஒன்று போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் இசட் அதுதான் சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷனோட ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஜீரோ மட்டும் தான் ப்ரடிக் பண்ணும் ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் ரெண்டாம் மட்டும் தான் ப்ரடிக் பண்ணும் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் அதுதான் வந்து சிக்மாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க மல்டி கிளாஸ்லையுமே சிக்மாய்டு தான் ப்ரடிக் பண்ணுவோம் இப்போ இருந்துச்சுன்னா இதை ஒன்று இல்லாத கிளாஸ்க்குலாம் ஜீரோன்னு ப்ரடிக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மல்டி கிளாஸ்க்கும் இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஒன்று இப்போ நாலு தனித்தனி பைனரி கிளாசிபிகேஷன் நடக்கும் மல்டி கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷன்ல மல்டி கிளாஸ்னா நாலு கிளாஸா பிரிக்கணும் ஆனா நாலு முறையும் பைனரி தான் நடக்கும் எதோ எந்த கிளாஸ் நம்ம வகைப்படுத்துறோமோ அது மட்டும் ஒண்ணு மச்ச மூணு கிளாஸும் ஜீரோ அடுத்த மாதிரி இன்னொரு பைனரி நடக்கும் எந்த கிளாஸ் வகைப்படுத்த விரும்புவோமோ அது மட்டும் ஒண்ணு மிச்ச மூணும் ஜீரோ இந்த மாதிரி நாலு முறை சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதா மல்டி கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் டெசிஷன் ட்ரீஸ் அண்ட் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மல்டி கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷனுக்கு டெசிஷன் ட்ரீஸ் என்ட்ரோபி கினி கேன் அதெல்லாம் வந்து கவர் ஆகும் டெசிஷன் ட்ரீஸ்னா இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு தனித்தனியாக வகைப்படுத்தும் அந்த இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் இம்ப்யூரிட்டின்னு ஒன்று கால்குலேட் பண்ணும் இப்போ மூணு டைப்பாக மூணு டைப் ஆஃப் ரெக்கார்டும் ஒன்றா கலந்து போச்சு தக்காளி வெங்காயம் கத்திரிக்காய் மூணு டைப் ஆஃப் ரெக்கார்டுக்கான ஃபீச்சர் ஒன்றா கலந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ தக்காளி இருக்குது எவ்வளோ வெங்காயம் இருக்குது எவ்வளோ கத்திரிக்காய் இருக்குது அது மூணே சேர்ந்து தான் வந்து என்ட்ரோபி அப்படின்னு ஒன்று அதோட இம்ப்யூரிட்டி தான் என்ட்ரோபின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீச்சர் வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி தோல் இருக்கிறது அப்படின்னா தோல் இருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீச்சர் வச்சுட்டு அதை வந்து டெசிஷன் ட்ரீக்கான அல்காரதமே முடிவு பண்ணிக்கும் அந்த நாலு எந்த ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன்ஸ் மொத்தம் ஒரு நாலு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா எந்த ஃபீச்சரை வச்சு நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேங்கிறதுக்கு அதுவுமே வந்து ஒரு முடிவு கொடுக்கும் அந்த நாலு ஃபீச்சர்ஸ்ல ஒரு ஃபீச்சரை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் வகைப்படுத்தும் அதுல ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வகைப்பாடாயிடும் இவ்வளோ தக்காளி இவ்வளோ வெங்காயம் இவ்வளோ கத்திரிக்காய் மறுபடியும் இன்னொரு ஃபீச்சர் எடுத்துக்கும் அதை வச்சு வகைப்படுத்தி வகைப்படுத்தி ஸோ இதை வந்து லேசி லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் கே ந
இந்த இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்தா மல்லிகை இந்த இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்தா முல்லை அந்த மாதிரி எல்லாமே இன்புட் அவுட் புட் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு இப்ப கிளஸ்டரிங்ல வெறும் இன்புட் எக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்போம் ஒய்ங்கிற ஒன்னு இருக்கவே இருக்காது அந்த எக்ஸ் குள்ளேயே நீங்க வந்து கிளஸ்டர் பண்ணணும் இப்ப எக்ஸ் ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா எத்தனை கிளஸ்டரா நீங்க பிரிக்கணுமோ அத்தனை சாம்பிள் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் சென்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒனுக்கு ஒரு ரெண்டு கிளஸ்டர்னா எக்ஸ் ஒரு ஃபீச்சர்ல இருந்து ரெண்டு சென்ட்ராய்டு இன்னொரு ஃபீச்சர்ல இருந்து ரெண்டு சென்ட்ராய்டு எடுத்து மற்ற தரவுகள் வந்து இந்த சென்ட்ராய்டுக்கு எந்த சென்ட்ராய்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதை ஒரு குழுவாகவும் எது தூரமா இருக்கோ எந்த சென்ட்ராய்டோட பக்கத்துல இருக்கோ அதை ஒரு ஒரு குழுவா பிரிக்கணும் அதுதான் வந்து சென்ட்ராய்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க எத்தனை குழுவா பிரிக்கணுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் எல்போ மெத்தர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பயன்படுத்துவாங்க எல்போ மெத்தர்ட்ல வந்து நிறைய டேட்டா இருக்கும் ஒரு நானூத்தி ஐம்பது ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா அது ரெண்டு குழுவா பிரிச்சா பத்தாது அதை வந்து ஒரு மூணு நாலு குழுவா பிரிக்கலாம் ஸோ அப்ப எல்போங்கிறது இந்த டேட்டாவை எல்லாம் ஒரு கிராஃபா போடும்போது கரெக்டா கை மடங்குற மாதிரி ஒரு கிராஃப் ஒன்று காமிக்கும் அப்ப எந்த இடத்து கீழே மறங்குதோ அந்த இடத்து கீழே எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அத்தனை குழுவா பிரிச்சா இந்த டெக்கார்டுக்கு வந்து ஒரு சரியான கிளஸ்டரிங் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு அல்வாரத்தோட அக்யூரஸி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க கிளஸ்டரிங்ல ஏன்னா கம்பேர் பண்றதுக்கு தான் எதுவுமே இல்லையே அப்பதான் ஒரு குழுவுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா குட்டி குட்டி தரவுகளும் எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அதுதான் டிஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளஸ்டரிங்ல டிஸ்டார்ஷன் அந்த டிஸ்டார்ஷன் மதிப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதை வச்சு ஷில் அவுட் கோ எஃபிஷியன்ட் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கோ எஃபிஷியன் வேலை வந்து அக்யூரஸி மாதிரி மற்ற அல்வாரதம் எல்லாம் லீனியர் தர்ஷன் எல்லாம் அக்யூரஸின்னு கண்டுபிடிப்போம் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இங்க கிளஸ்டரிங்ல வரதா ஷில் அவுட் கோ எஃபிஷியன் டிஸ்டார்ஷன் அதெல்லாம் இது நான் ரெக்கார்டு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும் போது காட்டுறேன் எப்படி இந்த வேல்யூஸ் வந்து கால்குலேட் ஆயிருக்குன்னு கிளஸ்டரிங் இப்ப முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின்ஸ் பிரின்சிபல் காம்போனன்ட் அனாலிசிஸ் சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின் அப்படிங்கிறது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனோட ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லலாம் இப்போ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் வந்து ஜீரோ சம் ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறதுக்காக நடுவில் ஒரு கோடு போடும் இல்லையா அந்த கோடு வந்து ரெண்டு வகையில இருந்தும் சரியான அளவு தூரத்துல இடைவெளி விட்டு இப்போ ரெண்டாவது வகைக்கு பக்கத்துலயே ஒரு கோடு போட்டு பிரிச்சாலும் கரெக்ட் தான் ஆனா பிரிச்சிருச்சு ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் சரியான அளவு இடைவெளி தூரத்துல ரெண்டு பக்கத்துல இருந்தும் லார்ஜ் மார்ஜின் இருக்க மாதிரி பக்கத்து தான் லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாசிஃபையர் அப்படின்வாங்க ஸோ அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனோட ஆப்டிமைஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாசிஃபையர்ஸ் பிளஸ் நான் லீனியர் டேட்டா ஒரு கோடு மூலமா பிரிக்க முடியல கோடு மூலமா பிரிச்சுனா லார்ஜ் மார்ஜின் வச்சு பிரிச்சிடும் லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாசிஃபையர் நான் லீனியர் கலந்துருக்குன்னா பாலி நாமியல் முன்னாடி பார்த்தோம் பாலி நாமியல் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பாலி நாமியல் என்ன பண்றோம் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் டபுள் டபுள் ஆக்குறோம் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு நூத்தி இருபத்தஞ்சு அந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டரா ஸ்கொயர் கியூபு ஹையர் ஆர்டர்ஸ் போட்டே போறோம் அதனால நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது அந்த டைமென்ஷனாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதால என்ன பிரச்சனைங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆனா சப்போர்ட் வைக்க ஆரம்பிச்சா கர்னல் கர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு பயன்படுத்துவாங்க கர்னல் வந்து பாலினாமியல் கர்னல் ஸ்ட்ரிங் கர்னல் சை ஸ்கொயர் கர்னல் அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும் போது கட்டுற ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன கர்னல் வச்சு அந்த மாதிரி நிறைய கர்னல்ஸ் இருக்கும்போது அது வந்து லேண்ட் மார்க் அப்படின்னு ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணும் இது எல்லாமே வந்து சிலபஸ்ல கவர் ஆகிறது தான் சப்போர்ட் எக்டார் மிஷின் போனீங்கன்னா இவ்வளோதான் சப்போர்ட் எக்டார் மிஷின் லேண்ட் மார்க் ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ல இருக்க மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் லேண்ட் மார்க்கு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா ஒன்று போடும் தூரத்தில் இருந்ததுன்னா ஜீரோன்னு போட்டு ஒரு புது ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அது மூலமாக ப்ரெடிக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் சப்போர்ட் எக்டார் மிஷின்ஸ் அடுத்த அல்கோரதம் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் இது வந்து வெறும் ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷனுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் ஆர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஏரியா இப்போ ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சர் இருக்குன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி ஃபீச்சராக அதை மாற்றுறதுக்கு மத்த எக்ஸ்பிளைன் ஓகே ஒரு லைன் ஒன்று போட்டு மற்ற எல்லா டேட்டாவையும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்குள்ளே மாற்றும் ஸோ அதுதான் வந்து பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் நம்ம
அப்போ கிரேடியன் டெசைன்ல வந்து காஸ்ட் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த தீட்டாஸோட வேல்யூஸ்லாம் குறைச்சி 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 நிறைய சைக்கிள் ரன் பண்ணி குளோபல் ஆப்டிமை கண்டுபிடிப்போம் அதை வந்து இங்கே பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன்னா அந்த வெயிட்ஸை வந்து எந்த வெயிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணும் வெயிட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி 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 கரெக்டான வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் இங்கே பேக்வேர்டு ப்ராபகேஷன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சுற்றுக்கு பேரும் எப்பாக் இபிஓசிஹெச் எப்பாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் மாதிரி தான் பர்செப்ட்ரான் அப்படிங்கிறது பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் மல்டி லேயர் பர்செப்ட்ரான் அப்படிங்கிறது மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ பர்செப்ட்ரான் இதெல்லாம் நான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் எப்படி கால்குலேட் ஆகுது ஒவ்வொரு நியூரோனும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுது இன்புட் டேட்டாவை அப்படிங்கிறது இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் விட்டு எப்பாக் ஜீரோ எப்பாக் தௌசண்ட் எப்பாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது இல்லை அப்போ ஒரு பயமாக இருக்கும் அந்த பயம் வந்து தெளிவாகிடும் ஏன்னா இப்போ கொடுத்துருக்கதே வெறும் நாலு ரெக்கார்டு ரெண்டு ஃபீச்சரு இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எப்பாக்கும் எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய டேட்டா வந்தாலும் இதே பேசிக் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி காட்டும்போது இந்த கால்குலேஷன் காட்டுங்க மல்டி லேயர் பர்செப்டானா மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அடுத்து டென்சார் ஃப்ளோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் எல்லாத்தையுமே பைத்தானில் எழுதலாம் இல்லை நம்பை மூலமாக எழுதலாம் அதுக்கு எல்லாமே வந்து டென்சார் ஃப்ளோவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டென்சார் ஃப்ளோவில் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபார்வேர்ட் ப்ராபகேட் பண்ணிக்கலாம் பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் மூலமாக வெயிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கிரேடியன் டெசன்ட் ஆப்டிமைசேஷர் எல்லா இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டென்சார் ஃப்ளோவில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூரல் நெட்ஒர்க்குன்னு வரும்போது இது வந்து சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஃபீச்சர் ஒரு ப்ரடிக்ஷன் சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அது வந்து நான் சும்மா ரெண்டு ஃபீச்சருங்கிறது சாம்பிளுக்கு நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி வேலை பார்க்குதுங்கிறது புரியுதுங்கிறதுக்காக ஏன்னா கணக்கு பண்ணி கணக்கு போடுறதுக்காக நான் இந்த நாலு ஃபீச்சர் மட்டும் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து ரியல் டைமில் எப்படி இருக்குங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் ரியல் டைமில் ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைல் வருதுன்னா அதில் வந்து நானூற்றி இருபத்தாறு ரெக்கார்டு இருக்கும் முப்பது ஃபீச்சர் இருக்கும் அப்போ அது முப்பது ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து முப்பது நியூரானா இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இது எல்லாமே முப்பது நியூரானா போயிட்டே இருக்கும் இது வந்து அவுட் புட் லேயில் ஜீரோ சார் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் வெயிட்ஸுங்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு அணியாக வந்து சேமிச்சு வைப்பாங்க முப்பது ஃபீச்சர்னா முப்பது காலம்ஸ் கொண்ட ஜீரோஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஒன்று எடுப்பாங்க சில பேர் கேட்பாங்க இதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்காக மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து த்ரீ கிராஸ் டூ இருக்கிற மேட்ரிக்ஸை டூ கிராஸ் ஒன் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸால் தான் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் முப்பது ரோஸ் இருக்குன்னா முப்பது முப்பது காலம்ஸ் முப்பது காலம்ஸ் வழியாக வருதுன்னா நீங்கள் அதுக்கான முப்பது வெயிட்டு போடும்போது ஒரு லிஸ்ட்டாக வைப்பீங்க லிஸ்ட்டும் அதே மாதிரி படுத்துட்டு இருந்துச்சுன்னா நிற்காது அப்போ அதை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி நிற்க வச்சு வெக்ட்ரா மாற்றினாதான் அது தேர்ட்டி கிராஸ் ஒன்னாக மாறும் அப்போ தேர்ட்டி கிராஸ் அப்போ இத்தனை நான் ஜீரோ தர சாம்பிள் இன்ட்டு முப்பது ஃபீச்சர் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸை முப்பது ஃபீச்சர் இன்ட்டு ஒரு காலம் இருக்கிற வெக்ட்ரால பெரு பெருக்க முடியும் அப்போ தான் பெருக்க முடியும் அதுக்காக தான் சும்மா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்து வச்சுப்பாங்க அதனால் எப்பவுமே டிரான்ஸ்போர்ஸ்னா அணிகளின் பெருக்கலுக்கு துணை புரிவதற்காக இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஷாலோ நியூரல் நெட்ஒர்க்னா ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷன்ஸ் முப்பது ஃபீச்சருங்கிறது நான் சும்மா சொல்கிறேன் இப்போ ஐயாயிரம் ஃபீச்சர் இருந்துச்சுன்னா நடுவில் ஹிடன் லேயர்னு ஒன்று உருவாக்கி அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சர் ஐம்பது நியூரானா வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஹிடன் லேயர் உருவாக்கி அதுக்கான வேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் நியூரல் நெட்ஒர்க் அது பேர் ஷாலோ நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஹிடன் லேயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி ஹிடன் லேயர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டீப் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து இதுக்கும் நான் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் காமிக்கிறேன் டென்சார் ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட் மேக்ஸ் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதுக்கு வந்து முக்கால்வாசி அந்த கையால் எழுதப்பட்ட டிஜிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா செட் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் மேக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ எட்டுன்னா அது ஒன்னாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ எட்டுங்கிற நம்பர் கொடுத்து நம்ம இன்புட் கொடுத்து அது என்ன நம்பராக இருக்குன்னு ப்ரெடிக் பண்ண சொன்னோன்னா அது மொத்தமாக எத்த
அப்போ ஒரு ஒரு படத்துல எவ்வளவு நான் ஒவ்வொரு கலர் கோட்ஸ் ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் வந்து பிரைமரி கலர் கோட்ஸ் ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு பிக்சர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லையுமே அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரா மாத்தி நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸா பிரெடிக் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒரு போட்டோல மொத்தம் எத்தனை மேட்ரிக் எத்தனை பிக்சல் இருக்கும் ஒரு நான் அவன் ஒரு பத்தாயிரம் பிக்சல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பத்தாயிரம் பிக்சலுமே பத்தாயிரம் ஃபீச்சர் அந்த பத்தாயிரம் ஃபீச்சர் கொடுத்து நம்ம எப்படி நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுறது நியூரல் நெட்ஒர்க் அனுப்புறது ஃபீச்சர் ரிடக்ஷன் பண்ணோம் அந்த ரிடக்ஷனுக்கு இந்த படத்தோட ஃபீச்சர் ரிடக்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இந்த இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது கன்வல்யூஷன் கூலிங் ஸ்ட்ரைடிங் பேடிங் இது எல்லாமே அந்த ஒவ்வொரு என் படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சலையும் கம்மி பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜிஸ் ஃபஸ்ட்டு கன்வல்யூஷன் என்ன பண்ணோம் எட்ஜு டிடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என் என் ஃபோட்டோவில் இருக்க பிக்சல் இருக்கிற குட்டி 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 செல்லாக எடுத்துக்கும் அதை மட்டும் வந்து ஃபீச்சராக கம்மி பண்ணும் அதனால நம்ம மூஞ்சு மறைஞ்சு போயிடாது நம்ம மூஞ்சு அப்படியே தான் இருக்கும் இதை நான் என்னோட ஃபோட்டோ ஒன்று வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு கேக்கோட ஃபோட்டோ பர்த்டே கேட்ட கேக்கோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அது நீங்கள் என்னதான் கன்வல்யூஷன் போட்டு எட்ஜு மட்டும் எடுத்தீங்கனாலுமே அந்த கேக் இமேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் குறையும் அதுக்கப்புறம் கூலிங் அந்த மாதிரி குட்டியாக எடுத்ததுலையுமே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பிக்சலையுமே மேக்ஸ் கூலிங் மின் கூலிங் ஆவரேஜ் கூலிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதில் இருக்கிற செல்ஸில் மேக்ஸிமம் இருக்கிற மேக்ஸிமம் டார்க்னஸ் இருக்கிற செல்லை மட்டும் எடுத்து வச்சானாலுமே இமேஜ் குறையும் அதை தான் மறுபடியும் அப்போ இந்த மாதிரி குறைக்கப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் கொண்ட ஒரு இது தான் அரேவாக மாற்றி நம்ம இதுக்கு அனுப்புறோம் சாஃப்ட் மேக்ஸ் நியூரல் நெட்ஒர்க் சொல்கிறோம் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிக்சல் கன்வல்யூஷன் கூலிங்னால் வந்து வேறு மெத்தடாலஜிலாம் ஃபாலோ பண்ணல இதே நியூரல் நெட்ஒர்க் தான் ஃபீச்சர் ரிடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு படத்தில் இருக்க பிக்சலை கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்கும்போது பார்டரில் இருக்க பிக்சல் பார்டரில் எதனா முக்கியமான விஷயம் வந்துச்சுன்னா போயிடும்ல அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மாடர் போகிறது தான் பேடிங் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க அது ஜீரோ பேடிங் சேம் பேடிங் அப்படின்வாங்க அப்போ வந்து இப்போ ஒரு படத்தில் இருக்கிற பார்டரில் இருக்க இமேஜ் எதுவுமே போகாது இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னோம் தீட்டா ஒன் தீட்டா டூலாம் பேராமீட்டர்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலில் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் அதே வேலையை பண்ணுறதுக்கு பேர் வெயிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் அதே மாதிரி குட்டி குட்டி வேலையாக பேராமீட்டர்ஸ் பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபில்டர்ஸ் வந்து கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வெயிட்ஸ் மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதாக மாற்றுறது தான் கன்வல்யூஷன் கூலிங் ஸ்ட்ரைடிங் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைடிங் ஒன் ஆர் டூ இப்போ ஒரு இமேஜில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட்டி பாக்ஸ் எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடும் அடுத்த குட்டி பாக்ஸ் வந்து வெட்டின பாக்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு பாக்ஸ் வெட்டணுமா இல்லை ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளி வெட்டணுமா இல்லை மூணு பாக்ஸ் தள்ளி வெட்டணுமா அதை முடிவு பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரைடிங் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு இமேஜ் வேணால் இந்த மாதிரி கூலிங் ஸ்ட்ரைடிங்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபுல் இதுவுமே அல்கோரதுமே நம்ம செஞ்சு பார்க்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கெலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கே ஒரு ஒரு வாரம் ஆகிடும் நமக்கு இதை இதை வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் டிஎன்எல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலே ரிசர்ச் பேப்பர் மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டிங்கனா போதும் ஆல்ரெடி நெட்டில் நிறைய இருக்குது இமேஜ் நெட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த மாடல்லாம் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்கள் இமேஜ் கொடுத்தீங்கனாலுமே அது கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இப்படி தான் வேலை பார்க்குதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் சிஎன்என் இதுதான் நான் சொல்கிறேன் என்னோடய ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நான் கலர் கோர்ஸாக மாற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி மாற்றும் அது எப்படி பெருக்குது இதெல்லாம் நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும் போது சொல்லி காமிக்கிறேன் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஆர்என்என் இப்போ இது வரைக்கும் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணது எல்லாமே ஒரு நூறு ரெக்கார்டு கொடுத்தோன்னா மொதல் ரெக்கார்டு ரெண்டாவது ரெக்கார்டு எல்லாமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்கார்டை ப்ரெடிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது ரெக்கார்டுக்கு ரெண்டாவது ஃபீச்சர் வச்சு தான் ப்ரெடிக் பண்ணுவீங்க மூணாவது ரெக்கார்டுக்கு மூணாவது ஃபீச்சர் வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுவீங்க முதல்ல ப்ரெடிக் பண்ண எந்த விஷயமே அடுத்த ப்ரொடிக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி யூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரெக்கர் அண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க் இப்போ நம்ம பேசும்போது நம்ம எழுதும்போதுலாம் அடுத்த வார்த்தை நீங்கள் முன்னாடி பேசின வார்த்தையை பேஸ் பண்ணி வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேசின வார்த்தையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த அடுத்த வார்த்தையை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி பேசின வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணும் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம
பிசிஏ பண்ற வேலையை பண்ணும் பிசிஏ என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் என்னங்களா பிரின்சிபல் காம்போனட் அனாலிசிஸ் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா அது ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஏரியாவில் தள்ளி எந்த ஒரு டேட்டா லாஸும் இல்லாமல் ஒன்று வந்து கொடுக்கும் அதே வேலையை ஆட்டோ என்கோட பண்ணணும் கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு என்கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் பண்ணி ஒரு இமேஜில் இருக்க நாய்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோ என்கோட வச்சு பண்ணலாங்க கடைசியாக வர சாப்பிட்டு ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் இதுதான் வந்து ஒரு கார் எப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் தனியாக இயந்திரத்துக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் பார்ப்போம் இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ்க்கு ஒரு காரை தானாக ஓட்ட வைக்கிறது எத்தனை மொத்தம் எத்தனை திசைகள் இருக்கு அத்தனை ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக திரும்பிச்சுன்னா ரிவார்ட்ஸ் திரும்பலன்னா பெனால்ட்டி அதை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு கியூ டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து பண்ணுறதான் வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் லாஸ்ட் செக்ஷன் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இப்போ மொத்தமாக இவ்வளோ தான் சாப்டர்ஸ் மிஷின் லேர்னிங்னு போனீங்கன்னா இவ்வளோ தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க இது ஒன்று நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தேவையில்லாமல் நீங்கள் போய் இப்போ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு மாதம் எடுப்பாங்க அடுத்து பாண்டாஸ் பற்றி சொல்லி கொடுக்க ஒரு ஒரு மாதம் எடுப்பாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலில் மீடியன் மீன் மீடியன் அதை பற்றி ஒரு ஒரு மாதம் இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே இவ்வளோ தான் மிஷின் லேர்னிங் இதை நீங்கள் படுத்துட்டிங்கனாலே வந்து அடுத்தடுத்து போயிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் காட்டுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் தான் இது இதில் வந்து எக்ஸ் இப்போ ஒரு பீஸாவோட சைஸ் ஆறு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து பதினாலு பதினெட்டு இது வந்து ஒய் ஆறு இருந்துச்சுன்னா ஏழு ரூபா எட்டு மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஒம்பது ரூபா அது சும்மா நானாக வைக்கிற வேலை எங்கேயும்லாம் இல்லை எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ லீனியர் ரெக்ரேஷன் எஸ்கே லேனிங்லேருந்து ஒரு லீனியர் ரெக்ரேஷன் அப்படிங்கிற அல்கோரிதம் இருக்குது இந்த அல்கோரிதம் வந்து இதுக்கே வந்து ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணி மாடல் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் கத்துக்கு எவ்வளோன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுது அதை வந்து இப்போ போடுறேன் ஸோ ஆறு எட்டு பத்து பதினாலு பதினெட்டு அதுதான் இங்கே இருக்கு ஆறு எட்டு பத்து பதினாலு பதினெட்டு நடுவில் இருக்க கோடு தான் இந்த எஸ்கே லேர்னில் இருக்கிற லீனியர் மாடல் அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது இன்டர்செப்டம் பீட்டாங்கிறது கோ எஃபிஷியன் டேம் அதான் நான் சொன்னேன்ல நம்ம சும்மா அப்படியே நம்ம ஒரு படித்த விஷயத்த அப்படியே எழுதினா அது மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது ஓவர் ஃபிட்டிங் கொஞ்சம் புரிஞ்சு எழுதுறோன்னா ஒரு சில வார்த்தைகள் மாறி இருக்கும் புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த புரிதல்கள் தான் என்னன்னு சொன்னால் கோ எஃபிஷியன் டேர்ம்ஸ் அந்த ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அதுவும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலுன்றதுனா வேரியன்ஸ் ஜீரோ ஆனால் இங்கே இது இது மூணுத்துக்கும் வேரியன்ஸ் ஜீரோ ஆறு எட்டு பத்து பதினாலு பதினெட்டு இதுக்கும் வேரியன்ஸ் ஜீரோ பத்துங்க வந்து பதினாலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வேரியன்ஸ் வருது ப்ளஸ் ஆறுங்கும்போது ஏழு எட்டுங்கும்போது ஒம்பது இது ரெண்டு சேர்த்து கண்டுபிடிக்கிறது கோ எஃபிஷியன் ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோ கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த மாதிரி வச்சு பீட்டாங்கிற ஒரு டேம் கண்டுபிடிப்பாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு புக் ஒன்று இருக்கும் நான் தான் எழுதியிருப்பேன் அதை மிஷின் லேர்னிங்கில் அதில் வந்து இந்த மாதிரி அல்கோரிதம்ஸே வந்து எப்படி கணக்கு பண்ணுதுங்கிறத நான் தனியாக எழுதியிருப்பேன் அது இப்போ ரொம்ப டீப்பாக போகாமல் வாயில் மட்டும் சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணி பீட்டாவும் கண்டுபிடிக்கும் ஆல்ஃபாவும் கண்டுபிடிக்கும் அதை வச்சு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திக்கும் அந்த புரிதலை தான் இங்கே கோடாக வரைஞ்சிருக்கு இந்த கோடாக வரைஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு இதே நீங்கள் ஆறு ஆறோட வேலை கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணணும்னா இங்கே தான் ப்ரெடிக் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே ப்ரெடிக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் தள்ளி ப்ரெடிக் பண்ணுது இதுதான் வந்து ரெசிஜியல் ஏரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெசிஜியல் ஏரர்னாலும் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் இதோட சம்மரி தான் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் இங்கே ப்ரெடிக் பண்ணாமல் இங்கே ப்ரெடிக் பண்ணும் ஸோ இதை கணக்கு பண்ணுறது தான் ஆர்எஸ்டிஎம் ரெசிஜியல் சம்மரி ஏரர் அதெல்லாம் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ மாடல் தான் இப்போ இந்த டேட்டா கிராஃபாக போட்டாச்சு இருபத்தி ஒன்று இருக்கிற பீஸாவோட வேலை எவ்வளோனு ப்ரெடிக் பண்ணுது இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்புட் டேட்டா செட் அது எக்ஸ்பிளைண்டு டேட்டா இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் வேரியபிள் இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் டொமைன் டேட்டா செட் இதுக்கு எல்லாமே வந்து வார்த்தைகள் தான் புதுசு ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள் எக்ஸ்பிளைன் வேரியபி
ஒரு பதிமூணு பிரெடிக் பண்ணுச்சுன்னா கரெக்டு அது டெஸ்ட் டேட்டா செட் ட்ரைனிங் டேட்டா செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கோர் இப்போ நான் சொன்ன அந்த எல்எஸ்டிஎஸ்கியூ லீஸ்ட்டு ஸ்கொயர் மெத்தடு அதுதான் இப்போ மல்டிபிள் இனியர் ரெக்ரேஷன் போட்டேன்னா இது என்ன பண்ணுது X1 இந்த ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் ஆன ப்ரெடிக்ஷனாக அது கொடுக்குது X1 ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் YI அந்த ப்ரெடிக்ஷன் ஸ்கோர் வந்து ஃபில் பண்ணி காட்டுது ஸோ ஸ்கொயர் ஸ்கோர் வந்து எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இந்த ஸ்கோர் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நம்ம போய் ஒரு இந்த எழுபத்தி ஏழு ஸ்கோருக்கு அல்கோர் போய் கொடுத்தோம்னா ஸ்கோர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மாடலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு வாங்க அப்போ வந்து நம்ம டேட்டா வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் இந்த டேட்டாவில் என்ன பிரச்சனை ரொம்ப கம்மி டேட்டா வந்தால் கண்ணால் பார்த்து அனாலிசிஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் டேட்டா வந்தால் என்ன பிரச்சனை அனாலிசிஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அதுதான் வந்து இனிமே ஃபியூச்சரில் நான் காட்டுறேன் ஸோ மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு போறேன் அதுதான் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக நீங்களே வந்து அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்து இப்போ அதோ ஒரு கணிச்சுக்குது இல்லை அது ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்குது அந்த கோவேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ்லாம் வச்சு இன்புட் டேட்டா வச்சு அதுவே ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுத்துக்குதுன்னு சொன்னேன் அது தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் இல்லைன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அந்த வேல்யூஸுமே வந்து இங்கே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதுதான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த அது அது எடுத்துக்கிற ரெண்டு வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெடிக்ஷன் வேல்யூஸ்க்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒய்யு ஒன்று ரெண்டு மூணு இதை ஃபஸ்ட்டு பிளாட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் இருக்கிற டேட்டா ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து ப்ரடிக்ஷன் எப்படி நடக்க போகுது அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் அந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ்க்கு நான் இந்த பேர் வச்சுருக்கேன் தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் அதோட மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ப்ரடிக்ஷன் என்ன பண்ணுது ப்ரடிக்டட் ஒய் இப்போ ஒய்ங்கிறது ஒன் டூ த்ரீன்னு தெரியும் ப்ரடிக்டட் ஒய்க்கு ஒரு எம்டி லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு இந்த தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் இதுதான் லீனியர் ரெக்ரேஷனோட ஈக்குவேஷன் அவங்க தீட்டா ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தீட்டா ஒன்ல ஜீரோ தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் வேல்யூ ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ரெண்டாவது வேல்யூ என்ன மூணாவது வேல்யூ என்ன இப்போ ஒன் டூ த்ரீ வந்து தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன்னோட சேர்த்து என்னென்ன மதிப்பாக மாறுதுங்கிறத ப்ரெடிக்டட் வைங்கிற லிஸ்ட்டில் போட்டு அந்த ப்ரெடிக்டட் ஒய்யையும் எக்ஸையும் வந்து இப்போ ஒரு பிளாட்டாக போகிறது தான் அடுத்த கிராஃபாக வரைஞ்சி காமிக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீக்கு இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் ஸோ ஒன்னுங்கிற இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் டூக்கு டூனா அங்கேயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது த்ரீக்கு த்ரீனா ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தப்பு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் அந்த பேராமீட்டரை மாற்றி பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா கையால் பேராமீட்டரை மாற்றுறதுக்கு தான் பேராமீட்டர் அதுவே சூஸ் பண்ணுற வேலையை ஸ்கை கிட் லேனில் பேக்கேஜ் மூலமாக எழுதியிருப்பாங்க அடுத்த பேராமீட்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் தீட்டா ஜீரோக்கு ஜீரோன்னு கொடுக்குறோம் ஒன்றுக்கு இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்குறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ப்ரெடிக் பண்ண சொல்கிறோம் லீனியர் ரெக்ரேஷனில் அதோட ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி இருக்கு இந்த அடுத்த பாயிண்டாக காமிக்கிறோம் இது கொஞ்சம் ஓரளவு பரவாயில்ல ஆனால் ரெண்டுக்கு ரெண்டு மூணுக்கு வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஆனாலுமே வந்து சரியாக இல்லை ப்ரெடிக்ஷன் ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் பேராமீட்டர் வேல்யூவை மாற்றுறீங்க இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் இந்த மாதிரி மாற்றி மறுபடியும் ப்ரெடிக் பண்ண சொன்னீங்க மூணாவது கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் ஸோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூக்கு டூ த்ரீக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஓரளவு கரெக்டு ஸோ இப்போ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் தான் கரெக்டான பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த பேராமீட்டர் வச்சு மாடலை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருவீங்க அதை வச்சு ஃபியூச்சரில் வர டேட்டா நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு லீனியர் ரெக்ரஷன் இயங்குது 
இந்த வேலையை இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் தான் தீட்டாவை மாற்றி 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 கையால் மாற்றி நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் நிறைய டேட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த வேலையை தான் கிரேடியன் டெசன்ட் அப்படிங்கிற இதோ பண்ணுது சுற்றுல <laughs> சாரி காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐம்பது சுற்றுல ஒரு தரவும் தீட்டா மாற்றி மாற்றி காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் காஸ்ட்னா என்னன்னா ப்ரடிக்டடுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம இங்கே ஒத்த லைனாக நம்ம மாற்றிருக்கோம் தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் அதான் நம்ம இங்கே ஒத்த லைனாக மாற்றிட்டோம் ஒவ்வொரு தரமும் இந்த மூணு டேட்டாவுக்கான அதே ஒன் டூ த்ரீ தான் 1-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் டைமில் இருக்கிறதெல்லாம் ஹெட்டிங்ஸ் இது ஒன்றும் ஒரு ஃபீச்சர் ஐடிங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் சப் கிளாஸுங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் எம்எஸ் ஜோனிங் ஃபீச்சர் இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது நிறைய இருக்கும் எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் மொத்தமாக ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் ஏற்றிட்டு பாண்டாஸ் இம்போர்ட் பாண்டாஸ் பிடி டாட் ரீட் சிஎஸ்பி டேட்டா ஃப்ரேமாக மாறிடுச்சு டேட்டா ஃப்ரேம் டாட் ஷேப் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா எத்தனை ரோஸ் இருக்கு எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் எத்தனை ரோஸ்ங்கிறதா இத்தனை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ரெக்கார்ட் எத்தனை காலம்ங்கிறதா ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் காலம்ஸ்னா என்னென்ன பேர்லாம் பார்க்கறதுக்கு டிஎஃப் டாட் காலம்ஸ் ஹெட் ஆஃப் ஃபைனா சாம்பிளுக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெக்கார்ட் எடுத்து காமிக்கும் இன்ஃபோனா இன்னும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு காலமும் வந்து என்ன வகையான டைப்பு ஸ்ட்ரிங்கா அந்த மாதிரி நிறைய காலம்ஸ் சொல்லிட்டு காமிக்கும் டிஸ்கிரைப்னா ஒரு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஒவ்வொரு காலம்ல இருக்க வேல்யூஸோட மீன் மீடியன் அதெல்லாம் காமிக்கும் குரூப் பைனா இப்போ ஒரு காலம்ஸ் இருக்கு மேல்னு ஒரு காலம் ஜெண்டர்னு ஒரு காலம் இருக்கு எத்தனை மேல் பர்சன்ஸ் எத்தனை ஃபீமேல் பர்சன்ஸ் எத்தனை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அதை வந்து குரூப் பை பண்ணி காமிக்கும் இதெல்லாம் சும்மா நம்ம அனாலிசிஸ் டேட்டா வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒரு மாடல் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேட்டா எப்படி இருக்கு நிறைய நல் வேல்யூஸ் இருக்கா எத்தனை ஸ்ட்ரிங் காலம்ஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரிங் காலம்ஸ் இருந்தனா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் தூக்கிடலாம் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து வெக்டர் பண்ணி மாத்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸ்ட்ரிங் காலம் தான் தூக்கிடலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு ட்ராப்பிங்க இது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க டேட்டா நீங்கள் இதெல்லாம் போட்டு பார்த்து ஒரு டேட்டாவை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் கொடுத்துட்டு மாடல் க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சு முடிச்சுட்டு நல் வேல்யூஸ் இருக்குது அடுத்து அதை வந்து ப்ரீ ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜை ஒரு ஒரு காலமில் நிறைய நல் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த காலமை நீங்கள் தூக்கிடலாம் கொஞ்சம் தான் நல் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த காலமில் இருக்க மற்ற வேல்யூஸால் எந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக வந்திருக்க காலத்தோட வேல்யூஸெல்லாம் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் தான் வந்து அதுக்கான கோடிங்ஸ் தான் இது ஸோ ஒரு காலமில் ஒரு அஞ்சு நாள் வேல்யூ இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் தூக்கு மோஸ்ட் யூஸ்டு வேல்யூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணு இன்ட்டு ஃபோட்டு அதான் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணு நியூ காலம்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் காலம் இப்போ ஒரு 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 விஷயத்தை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீட்டோட விலையை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீடு வந்து எத்தனை வருஷமான பில்டிங் அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் அந்த ஃபீச்சர் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாவில் இல்லை ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃபீச்சரை உருவாக்கிக்கலாம் இயர் எப்போ விற்றுச்சு எப்போ எப்போ கட்டினாங்க இது வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆகுது அதெல்லாம் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புது ஃபீச்சரை க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த அதுக்கான கோடிங்ஸ் வந்து இது ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு தேவையே இல்லை இல்லை அந்த ஃபீச்சர்லாம் நமக்கு என்னன்னு புரியல டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டும் அதை வேண்டான்னு சொல்லிட்டாருன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக டிஎஃப் டாட் ட்ராப்னு கொடுத்து அந்த காலம் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ லாட் ஏரியாலாம் தேவையில்லை ஸ்ட்ரீட் வேணும் லேண்டு காண்டோர்லாம் தேவையில்லைனா அந்த காலம் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அது ட்ராப் ஆகிடும் டிஎஃப் டாட் ட்ராப்னு கொடுத்து அந்த காலம் நேம்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தூக்கிடலாம் Dropping columns which has correlation with target less than threshold. If you have a sales price, you can get zero correlation with the input feature. If you have a zero correlation with the input feature, you can get zero correlation with the input feature. That's zero correlated feature. That's why you can get zero. If you have zero correlation with the least correlated feature, you can get zero. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, you can get correlation. This is how we can explain the data. இடிஏ அதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லும்போது கரெக்டாக சொல்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுதுன்னு அந்த மாதிரி லீஸ்ட்டு கார்லேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சம்மந்தம் இல்லாத கொஞ்சோண்டு கார்லேட் கொஞ்சம் தான் சம்மந்தம் இருக்குன்னா அதையும் தூக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னா அதையும் தூக்கு ஏன்னா நிறைய ஃபீச்சரை வந்து நீங்கள் குறைச்சா தான் உங்களுக்கு இருக்கிற டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக வரும் நிறைய ஃபீச்சர் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டேட்டா தேவைப்படும் பட் தேவையில்லாத நிறைய ஃபீச்சர்ஸால் உங்கள் ப்ரொடிக்ஷன் தான் தப்பாக போகும் அந்த காலம் தான் தூக்குறதுக்கு தான் இந்த கோடிங்ஸு எல்லாமே தூக்கி முடிச்ச அப்புறம் நெசசரியா இப்போ ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் காலம்ஸ் கொடுக்குறாரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் அந்த காலம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டேட்டா செட்லாம் இருக்குதா இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம தூக்கணும்ல ஒரு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம தூக்கியிருக்கோம் அதுல முக்கியமான காலம்ஸ் எதனா இருந்து அதுவுமே அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லேர்னிங்
இந்த செட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேல்ஸ் பேஸ்ங்கிற காலம் வந்து நடுவில் மாட்டிச்சு அதை கொண்டு வந்து கடைசியில் வச்சுருக்கேன் கடைசியில் வச்சோன்னா கடைசிக்கு இந்த பைத்தான் படிக்கும் போது கோலன் மைனஸ் ஒன்னா லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி காலம் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பிளனேட்ரி வேரியபிள் எக்ஸு இதுதான் வந்து ப்ரெடிக்டட் வேரியபிள் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் தான் வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸு எதை விஷயத்தை ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோமோ அதுதான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிரிட்டுனா நம்ம கிட்ட நூறு காலம் இருக்குன்னா செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கோம் செவன்டி ஃபைவ் விஷயம் ட்ரைனிங் மிச்சம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது கையிலே வச்சுக்கிட்டு விஷயம் தெரிஞ்சாலும் கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணுதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அந்த டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கோம் அந்த ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிரிட் மெத்தடு தான் வந்து மாடல் செலக்ஷன்ஸ் ஸோ அதில் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிரிட் மூலமாக ட்ரைனிங் கொஞ்சம் டேட்டா செட்டு டெஸ்டிங் கொஞ்சம் டேட்டா செட் கொடுக்குறோம் லீனியர் ரெக்ரெஷன் வந்து நம்ம எழுதாம எஸ்கேல் அண்ட் பேக்கேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரெக்ரெஸ் ஆர் டாட் ஃபிட் ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சு டெஸ்ட் செட்டை வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுற விஷயம் வந்து ஒய் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஸோ மீன் ஸ்கொயர் என்ன உண்மையான மதிப்பு மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் மதிப்பு உண்மையான மதிப்புங்கிறது டெஸ்ட் டேட்டா செட்டில் இருக்குது ஒய் டெஸ்ட்டு அதோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் ஒய் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ ஸ்கொயர் அரர் இதுதான் நம்ம எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் சொன்னோம்ல லீஸ்ட் மீ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியான விஷயம்லாம் கண்டுபிடிச்சோமே லீஸ்ட் மீன் ஸ்கொயர் அரர் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் மினிமைசேஷன் அதெல்லாம் இங்கே மீன் ஸ்கொயர் அரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதோட ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சி இப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எத்தனை டேட்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட மீன் ஸ்கொயர் அரர் என்ன இப்போ இந்த அல்கோரதோட ஸ்கோரிங் என்ன அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஏரர் இருக்க அளவுக்கு இந்த அல்கோரதம் வேலை பார்க்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்கோரி அடுத்து நம்ம இந்த டேட்டா வச்சு பிளாட்ஸ்லாம் போட்டு பார்க்குறாங்க ஸோ லீனியர் ரெக்ரேஷன் அது பிளாட்ஸ் ஒரு சில பிளாட்ஸ்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு அந்த மாடல் ஃபைல பிக்லாம் சேவ் பண்ணுவாங்க டாட் பிகேஎல் இதுதான் வந்து நம்ம மாடல் இந்த மாடலை நீங்கள் யார் வேணால் இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் இதோட இன்புட் டேட்டா எப்படி இருக்கு சிக்ஸோட அவுட்புட் டேட்டா தான் இந்த மாடலுக்கான இன்புட் டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சோம்ல இதுதான் வந்து நம்ம மாடலுக்கான இன்புட் டேட்டா ஜீரோ செவன் அவுட்புட் இந்த மாதிரி மாடலாக சேவ் பண்ணுது இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம டேட்டாலாம் இந்த மாதிரி பரவி இருக்கு இங்கே இருக்கிறது வந்து அவுட்லையர் இந்த மாதிரி பரவி இருக்கு இந்த கோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே ஒரு டேட்டா இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அவுட்லையர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த அவுட்லையர் பற்றி இனிமே ஒரு செஷனில் பார்க்கலாம் இப்படி தான் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து நடந்துருக்கு ப்ரெடிக்ஷனுக்கான கோடு கரெக்டாக தான் இருக்கு இதுவுமே லீனியரில் ப்ரெடிக் பண்ற அளவுக்கு தான் டேட்டாவும் இருக்கு இது வந்து ரெசிஜல் சேரர் அந்த ப்ரொடிக்ஷன் ஆக்சுவல் மைனஸ் ப்ரொடிக்ஷனோட ரெசிஜுவல் ஏரர் ப்ளாட் இந்த பிளாட்டும் கேட்பாங்க இதெல்லாம் மேபி யூஐயில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பிளாட்ஸ்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ரெசிஜுவல் ஏரர் ப்ளாட் இது முடிஞ்சோடனே நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸ்கோரிங்கு அதெல்லாம் வந்து இங்கே நடக்குது இப்போ ஒரு மாடலை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு பிக்கல் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது சீரியலைசேஷன் டி சீரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு உதவுற ஒரு ஃபார்மட் தான் பிக்கல் ஃபார்மட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த மாடலை லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு கொடுப்போம் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து இருபது ரெண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் இதே ரெக்கார்டு இந்தந்த ஃபீச்சருக்கு அந்தந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து இதுக்கு கிட்ட நெருங்கின மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதை வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராமில் காட்டுறேன் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம் இப்போ ஃபால்ட் சேவ் பண்ணியாச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் ப்ரெடிக் பண்ணுறது ஈஸி இதோட இன்புட் டேட்டா இதில் செலக்ட் ஆன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டாக செலக்ட் ஆன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து இவ்வளோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் டேட்டா என்ன ப்ரெடிக் ப்ரெடிக் பண்ணுதுங்கிறதுக்கு இது இந்த டேட்டா இதுக்கு இன்புட்டாக போகுது பைத்தான் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ப்ரெடி
ஸோ அதுக்கு நெருங்கின வேல்யூவாக ப்ரெடிக் பண்ணும் இதையே வந்து இது வரைக்கும் உங்கள் செட்டு முடிஞ்சிச்சு உங்கள் வேலை முடிஞ்சது அடுத்து நீங்கள் யூஐ டெவலப்பருக்கு கொடுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு போர்ட்டில் வந்து இதை டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி காட்டுங்க ஃப்ளாஷ் கேபி மூலமாக அதை நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் ஃப்ளாஷ் கேபி உங்கள் லோக்கல் மிஷினில் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற போர்ட்டில் அது டிஸ்பிளே பண்ணும் நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஏபி ஸ்லாஷ் சேல் ப்ரைஸ் மாடல் ஸோ இப்போ வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த போர்ட்டில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும் போஸ்ட் மேன் அப்படிங்கிறது மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ப்ரெடிக்ஷனை வந்து இங்கே காட்டுது ஒரு போர்ட்டில் எந்த பார்த்து நீங்கள் கொடுப்பீங்களோ அந்த ப்ரெடிக்ஷன் காட்டு இது வரைக்கும் உங்களோட வேலை முடிச்சு இதுக்கு மேலே வந்து டாக்கர் பில்டிங் நீங்கள் இந்த மாடல் க்ரியேஷனுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் வந்து டாக்கர் ஃபைலில் போட்டு அது டெவாப்ஸோட வேலை அது ஒரு தனி செக்ஷன் அது ஒரு சின்ன வேலை தான் அதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த என்விரான்மெண்ட்டை நீங்கள் பண்ண மாடல் வந்து ஒர்க் ஆகுது அதே வேறு ஒரு சர்வர் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது ஒர்க் ஆகாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட இன்புட் ஃபைலு அதோடய இன்புட் டேட்டா எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் போயிட்டு ஒரு தடவை மாடல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாம் அசியூர் அந்த மாதிரி பிளாக்ஸ்லாம் இருக்குது அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு லொக்கேஷனில் உங்கள் மாடல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த மாடல் வந்து எடுத்து ப்ரெடிக் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உங்கள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண மாடல் வந்து எங்கே போனாலும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் மாடல் பில்ட் பண்ணிட்டீங்க அதோடய ஸ்கோரும் நல்லா இருக்குது தொடர்பு கொள்ள செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நேரத்திலே நாளைக்கு வந்து நமக்கு மேலும் ஒரு ஏழு அமர்வுகள் உள்ளன 
அந்த ஏழு அமர்வுகளின் தலைப்பை பார்த்து விடுவோம் நுட்பம் நம் தாய்மொழியில் என்ற தலைப்பில் நாளை அமர்வு ஐந்து அதை ஜப்பானிலிருந்து திரு அருண்குமார் அவர்கள் நடத்துவார் அடுத்த அமர்வு ஆறு இயற்கை மொழி ஆய்வு என்ற தலைப்பில் திரு மலைக்கண்ணன் அவர்கள் அந்த படைப்பினை படைப்பார் அதை தொடர்ந்து பரதன் தெசரத் எழுத்துணரி என்னும் தலைப்பில் படிப்பினை வழங்குவார் அதன் பிறகு இயற்கை மொழி பகுப்பு என்ற தலைப்பில் சுபலலிதா அவர்களும் இணைய பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் முகமது ஆதம் அவர்களும் தங்களுடைய படிப்பினை வழங்குவார்கள் அதனை தொடர்ந்து நீச்சல்காரன் மிக்கி தரவு என்ற தலைப்பில் தன்னுடைய படிப்பினை வழங்குவார் நாளைய இறுதி படைப்பாக தமிழ் பருதி அவர்கள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் தொகுப்புகளை ஒரு படைப்பாக வழங்குவார் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த நிகழ்ச்சி நேர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய யூடியூப் கொமெண்ட் கொமெண்ட் பகுதியிலே நாம் நம்முடைய டெலிகிராம் குழுவின் இணைப்பை வழங்கி இருப்போம் அதில் நீங்கள் அதில் நீங்கள் நம்முடைய குழுவில் இணைந்து கொள்ளலாம் அதன் மூலம் தொடர்ந்து மாநாட்டுக்கான அனைத்து தகவல்களும் அங்கே வழங்கப்படும் நன்றி ஆ மீண்டும் அவங்க தொடர்புக்கு வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் தொடர்புல இருக்கீங்களா கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குதுங்க ஓகே ஓகே சொல்லுங்க ஓகே இது வந்து சரி இப்போ வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷன் மெத்தட்ஸ் மேனுப்லேட்டட் வேரியபிள் ஃபீச்சர் செலக்ஷனில் மொத்தம் மூணு இருக்குது மேனுப்லேட்டட் வேரியபிள் டிஸ்டபன்ஸ் வேரியபிள் ப்ராசஸ் வேரியபிள் இந்த ப்ராசஸ் வேரியபிள் தான் எதை ப்ரடிக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த விஷயம் இப்போ ஏங்கிற விஷயத்தை ப்ரடிக்ட் பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை ட்ராப் பண்ணிடணும் டிஎஃப் டாட் ட்ராப் இந்த இன்புட் டேட்டாலாம் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா எதெல்லாம் ப்ராசஸ் வேரியபிளோ அந்த ப்ராசஸ் வேரியபிளை முதல்ல ட்ராப் பண்ணிடணும் மிச்சம் இருக்கிற மேனுப்ரேட்டட் அண்ட் டிஸ்டபன்ஸ் வேரியபிளுக்கு மட்டும் கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்டிங் கார்லேஷன் பிட்வீன் மேனுப்ரேட்டட் இதில் ஹைலி கார்லேட்டட் வேரியபிள்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவ் கார்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் கார்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்தையுமே ட்ராப் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பத்து ஃபீச்சர் இருக்குது பத்து ஃபீச்சரில் ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடைய ஃபீச்சர்ஸே ரெண்டு இருக்குது ஒரே விஷயத்தை ஒரே விஷயத்தை செய்யக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸே ரெண்டு இருக்குன்னா அதில் ஒன்று நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஒரே மாதிரியான ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் என்ன கார்லேட் கொண்ட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் இதை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரும் அப்போ பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் நெகட்டிவ் கோரலேஷனாக என்னென்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் வெயிட் குறையணும் அப்படின்னா நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா வெயிட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அது பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் பட் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா வெயிட் வந்து குறையும் அது நெகட்டிவ் கோரலேஷன் ஆனால் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடைய ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அதை ட்ரா பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கோரலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் மூலமாக அதை கண்டுபிடிச்சி ஒரு இமேஜாக சேவ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு லிமிட் வைக்கிறாங்க மைனஸ் ஒன்னா நெகட்டிவ் ப்ளஸ் ஒன்னா பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரி குவாலிட்டி அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் மைனஸ் நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் இல்லை அது கொஞ்சம் ஈக்குவல் கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபீச்சர் வந்து ரிடெக்ட் ஆகிடுச்சு பதினொன்றாம் டஸ்ட் ஒரு அவுட்புட் டேட்டாவில் ஃபீச்சர்ஸை போட்டாச்சு ஸோ அந்த கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மோஸ்டாக எல்லா இடத்துலையும் கேட்பாங்க இப்போ ஜி ஜியோடைய தொடர்பு இருக்கும்போது அந்த இடம் மஞ்சளாக இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா அர்த்தம்னா இப்போ எண்ணெய் எண்ணோடைய தொடர்பு மட்டும் ரெண்டு ஒரே மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இது ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஃபீச்சர் தான் இதே மாதிரி இந்த எண் வந்து வேறு எந்த ஃபீச்சரோட தொடர்பு இருக்குது எண் வந்து ஒய் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரோட தொடர்பு ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டு எண் வந்து ஒய்யோட தொடர்பு இருந்தால் ஒன்று எண்ணெய் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒய்யை வச்சுக்கலாம் ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷனுக்காக இந்த கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை ட்ராப் பண்ணிடுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷன் வேணும்னா அதை வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ராசஸ் வேரியபிளுக்கும் மேனு ப்ராடக்ட் அண்ட் டிஸ்டபன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ போனதில் ப்ராசஸ் வேரியபிள் ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ராப் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து இந்த அவுட்புட் டேட்டாலாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு வந்துச்சுன்னா இப்போ ஜீரோ கார்லேஷனை வந்து நீங்கள் தொடரணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் 
ஒரு பத்து ஃபீச்சர் வச்சு பதினொன்னாவது பதினொன்னாவது ப்ரடிக் பண்ணும்போது பத்துலேயே ஹைலி கார்டினேட் ஃபீச்சர்லாம் குறைச்சி அஞ்சுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த அஞ்சு ஃபீச்சருமே சம்மந்தமே இல்ல எந்த ஃபீச்சர் வந்து சம்மந்தமே இல்லாதது அதுதான் ஜீரோ கார்லேஷன் ஒரு விஷயத்தை ப்ரடிக் பண்றதுக்கு இந்த அஞ்சு ஃபீச்சர்ல எது சம்மந்தம் இல்லாதோ அதையும் கண்டுபிடிச்சு அதையும் ட்ரா பண்றோம் அதுதான் வந்து ஜீரோ கார்லேஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அந்த வேலையா இந்த பன்னெண்டாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ரிடக்ஷன்ஸ் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் இப்போ டெசிஷன் ட்ரீஸ்லாம் அதுவே வந்து ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சர் இருக்குன்னா எந்தெந்த ஃபீச்சர் வச்சு நம்ம வந்து நோட பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறத டெசிஷன் ட்ரீயை முடிவு பண்ணிப்போம் பட் லீனியர் ரெக்ரெஷன் அதுக்கெலாம் நாம் தான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து ஆர்எஃப்இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக் இருபது சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு எந்தெந்த ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ஃபீச்சர் வந்து இந்தெந்த ஃபீச்சர்ஸ் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு ரேங்கிங் டெக்னிக் இதெல்லாம் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் ட்ரெண்ட் அண்ட் பேரிட்டி பிளாட்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ ட்ரெண்ட் அண்ட் பேரிட்டி பிளாட்ஸ்லாம் அந்த ஜஸ்ட் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரெடிக்டட் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குது பட் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவுட்லையர்ஸ் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கூடாது அவுட்லையர் ரிமூவல்ஸ்க்கு வந்து அவுட்லையர் ரிமூவல்ஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம் ஸோ எந்த டேட்டாவோ அதை எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இசட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க அவுட்லையர் ரிமூவல்ஸ்க்கும் இதெல்லாம் ஒரு பிளாட்டாக நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் அந்த பிளாட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படி இதான் வந்து பாக்ஸ் பிளாட்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நடுவில் இருக்க தான் வந்து மீன் ஆர் மீடியன் இது இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வந்து டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் பரவி இருக்குது இந்த ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அஞ்சு லட்சத்துக்கும் மேலே இங்கே ஒன்று இருக்குன்னா அது வந்து அவுட்லையர் ஸோ இந்த அவுட்லையரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இசட் ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஜீரோங்கிறத மீனாக வச்சுட்டு ஒவ்வொரு டேட்டாவும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர் இருக்கிற டேட்டாவும் ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது ஜீரோலேருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் தள்ளி இருக்குன்னா அதெல்லாம் அவுட்லையர் கிடையாது ப்ளஸ் ஒன்று கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தள்ளி இருக்கு அதுவும் அவுட்லையர் இல்லை ரெண்டு மூணுலாம் போச்சுன்னா பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க இசட் ஸ்கோரில் மூணுக்கு மேலே மீன்லேருந்து மூணுக்கு மேலே தள்ளி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் அவுட்லையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து அடுத்த ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு அரே பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தெட்டுன்னு ஒரு அரே ஒம்பது ஒம்பதுன்னு ஒரு இது என்னென்னா ஐம்பத்தி மூணாவது ரோ ஒன்பதாவது காலம்ல இருக்கிற வேல்யூஸோட ரிசர்ச் ஸ்கோர் வந்து மூணுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி மூணாவது ரூபா ஒன்பதுக்கு மேல இருக்கிற காலம் தான் வந்து மூணுக்கு மேல தான் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் அவுட்லையர் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை டிஎஃப் ஒன் அப்படிங்கிற பேர்ல சேவ் பண்றோம் இப்ப ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறா குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட ட்ரெயின் கொடுத்தோன்னா இந்த டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் கொடுத்தோன்னா மாடல் ஸ்கோர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் அவுட்லையர்ஸ் அதே மாதிரி யூனிவேரியட் பைவேரியட் அனாலிசிஸ் வெக்டராக மாற்றுறது என்எல்டிகேவாக மாற்றுறது இதுக்கான கோடிங்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது இந்த ரெப்பாசிட்டியை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இப்போ நான் சொன்னால் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் நியூரான்ஸ்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது ஒவ்வொரு நியூரானோட கால்குலேஷன் எல்லாமே அதில் வந்து தெளிவாக எழுதியிருப்பேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு எடுத்தோடனே நீங்கள் ஹை லெவலில் ஒரு சிஎஸ்சி ஃபைலை கொடுத்து நியூரல் நெட்ஒர்க்கு ட்ரெயின் பண்ணாமல் சின்ன சின்னதாக நாலு ரெக்கார்டு மூணு ரெக்கார்டு எப்படி ட்ரெயின் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு செட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் நீங்கள் நீங்கள் போட போனவொடனே அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாலாம் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க இதே மாதிரி இது வரைக்கும் தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் ஆகிடலாம் பைவேரிட் அனாலிசிஸ் வெக்டாஸ் என்எல்டிக்கெல்லாம் ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் லாஜிஸ்டிக்கல் ரெக்ரெஷன் பொதுவாக உங்களுக்கு வந்து ரெக்ரெஷன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க
நித்யா துரைசாமி அவர்களுக்கு நன்றி பாதியில் நுழைந்ததால் முழுமையாய் பார்க்க முடியாத தோழர்கள் இருக்கலாம் சிக்கல் இல்லை இன்றைய அமர்வுகள் அனைத்தையும் நீங்கள் மீண்டும் காண விரும்பினால் ஓம் தமிழ் வலையொலியில் வளம் வாருங்கள் ஒவ்வொரு அமர்வையும் தனித்தனியே பிரித்தே பதிவேற்றம் செய்கிறோம் ஓம் தமிழ் வலையொலியிலேயே அனைத்து காணொலியையும் காணலாம் அதை தொடர்ந்து நாளைய அமர்வுக்கான அட்டவணையையும் மாநாடு குறித்த மற்ற தகவல்களையும் அறிந்து கொள்ள இணைய வேண்டிய டெலிகிராம் குழுவின் இணைப்பை வலையொலி அரட்டையிலேயே வழங்கியுள்ளோம் அதில் இணைந்து மாநாட்டுக்கான தகவல்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள் ஆக மாநாட்டுக்கான நிறைவில் இன்று நிற்கிறோம் இன்றைய இன்றைய நிறைவில் நிற்கிறோம் திறமூல தமிழ் நிரல் தொகுப்பு பைத்தன் பட்டறை ஆண்ட்ராய்டு பட்டறை கற்கும் கருவிகள் எனும் தலைப்புகளில் நமக்கு படைப்பினை வழங்கி சென்ற பேச்சாளர்களுக்கு நன்றி வெவ்வேறு நேரக்கோட்டில் இருந்தாலும் கலந்து கொண்ட பேராளர்களுக்கு நன்றி நம்மோடு கலந்து சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி இன்றைக்கான அமர்வு இத்தோடு முடிவடைகிறது மலேசிய உத்தமம் ஓம் தமிழ் ஏற்பாட்டில் கனியம் அறக்கட்டளை சித்தியா டிஜிட்டல் மொதிலா தமிழ் குழுமம் உபுண்டு தமிழ் குழுமம் தமிழ் லிபரா ஆஃபீஸ் தமிழா மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்யம் தமிழ் துறையின் இணை ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் முதலாம் கட்டற்ற தொழில்நுட்ப தமிழ் மாநாடுக்கான மாநாடு நாளை மலேசிய நேரம் காலை ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு இந்திய நேரம் அதிகாலை ஆறு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு மீண்டும் தொடரும் தமிழினி என்னான் நன்றி